ഹലോ വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഫാം നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡെസിമൽ ഫോംസിലെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് പേജിൽ തേർട്ടീൻത്ത് പേജിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഒരുപാട് കമൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില കമൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ദശാംശ രൂപങ്ങൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് പേജ് നമ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഡിനോമിനേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെസിമൽ ചുവടെയുള്ള ഭിന്നങ്ങൾ ഓരോത്തിനും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പത്തിൻ്റെ കൃതി ഛേദമായി ഭിന്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ നയൻ എന്നൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഛേദം പത്തിൻ്റെ പവറായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ടെൻ കൊണ്ട് ഹിൻഡു ചെയ്യണത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഹിൻഡു ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കതെന്തായാലും നോക്കാം പിന്നെ ഇതിലെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ പവർ ഡിനോമിനേറ്റർ പത്തോ പത്തിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ആയിരം അങ്ങനെ ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ടു ബൈ ത്രീ ആ ടു ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ ത്രീനെ എന്തായാലും നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ടെന്നിൻ്റെ പവറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ശരിയാവോ ഇല്ല മുകളിലും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂവിനെയും ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എഴുതണേന് അതിന് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടില്ലേ സെർക്കിൾ പോലെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണത് അതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ക്ലിയർ ആയോ ഈ ടെൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആരാളുള്ളത് വൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആൻസേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ മാത്രം ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒപ്പം ഒരു വൺ ബൈ ടെൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മെൻ്റലി എന്ത് വേണം അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ വന്നു ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഞാൻ എന്താ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ എത്ര വട്ടം പോവും ട്വൻറ്റിയും പോവില്ല എയ്റ്റീൻ പോവും എത്ര വട്ടം സിക്സ് ടൈം സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റിന്ന് എയ്റ്റീൻ പോയാൽ നമുക്ക് ടു കിട്ടും അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടെൻ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആളെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ മാ
ത്രീ ഇൻറ്റു ടേബിളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എടുത്തു എത്ര ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കി ടു ഈ സീറോ ഇറക്കിയിട് ട്വൻറ്റീൻ പോകുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ആണ് പോകുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ബാലൻസ് ടു കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ നമ്മളത് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതും എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാക്കറ്റ് കളയേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ആളെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഇൻ ടു ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആദ്യം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തന്നെ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ടു ഇൻ ടു വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ അവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടും കൂടി ചെയ്യണം അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം കേട്ടോ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് മൂന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെയും ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ തേർഡ് ആൻസറും കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഛേദം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ബൈ ടെൻ അതിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അവിടെ പത്ത് ഇവിടെ പത്തിൻ്റെ ഒരു കൃതി കൂടുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആവുമ്പോൾ നൂറാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ നൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ആയിരം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം പത്തിൻ്റെ പവറായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ടു ബൈ ത്രീയുടെ ഈ പത്തിൻ്റെ ഛേദം വരുന്ന നമ്പേഴ്സൊക്കെ ടു ബൈ ത്രീയുടെ അടുത്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണം ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി വരാൻ പോണ സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എഴുതണം ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒന്നുമില്ല ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതാണല്ലോ നമുക്കിത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് ആ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കുന്നുണ്ട് ടൂനെയും തേർട്ടിയും പോകുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും എത്ര വട്ടം ഈ രണ്ട് എത്ര വട്ടം പോവാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണല്ലോ ടു അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഇനി ഈ രണ്ടിൻ്റെ ടേബിളിൽ തേർട്ടീൻ മുപ്പത് എത്ര വട്ടം പോവും പതിനഞ്ച് വട്ടം അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ചെറുതാക്കി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല ഷോർട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ആൻസർ എഴുതിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യം ആരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട ടു ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനതൊന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ ആ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആദ്യത്തേൽ സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടി അതുപോലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ ആയിരം പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് നൂറ്റമ്പത് അത് ഞാൻ അവിടെയും ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളും എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്ത് വേണം ഈ ടു ബൈ ത്രീയുടെ അടുത്താണ് ഈ പത്തിൻ്റെ ഛേദങ്ങൾ വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ടു ബൈ ത്രീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസറായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ ഈ സിക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് വേറെ സൈനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിട
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെനിൽ എത്ര സീറോ ആയ വൺ സീറോ അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ടെന്നിൻ്റെ പവർ പറഞ്ഞാൽ എഴുതാറുള്ളത് മുകളിലത്തെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചു താഴെ എത്ര സീറോ ഒരു സീറോ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതായി ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു മുൻപിലായിട്ട് ഒരു സീറോ ഇട്ടു രണ്ടാമത്തത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് താഴെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഇടണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് വേറെ സീഡോ സീറോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു ഇതാ സീറോ ഇട്ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അടുത്ത നമ്പർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ തൗസൻഡ് മുകളിലത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഇതാ എടുത്ത് എഴുതി താഴെ മൂന്ന് സീറോ അപ്പം നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് സീറോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 ഇതിൽ കറക്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പിന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 അങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കുറേ സിക്സുകൾ അങ്ങനെ വരും അതാണ് ടു ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ടു ബൈ ത്രീയോട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ സംഖ്യകൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്നിന് അടുത്ത് വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് എന്നിട്ട് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്ത വാല്യൂ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇനിയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആയിരം വരെ ചെയ്തേക്കണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ ചെയ്ത ആ കണക്കുകൾക്കൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വലിയ വലിയ ലൈൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്താ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എടുക്കുന്നു അത് ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അമ്പതിന് ആറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹരിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക അത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ എന്താ അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയേക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ടു ബൈ സിക്സിനെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കി എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം ചെറുതാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ സിക്സിനെ ടുവും സിക്സും ടുവിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോകുമല്ലോ എത്ര വട്ടം ടുവിൻ്റെ ടേബിളിൽ ടു വൺ ടൈം ആറ് എത്ര വട്ടം പോകും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സാധാരണ പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് കളയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വൺ ബൈ ടെൻ ആദ്യം എട്ടായിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇറക്കിയത് ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി അത് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ആൻസർ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നൂറ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാ ഡിവിഷൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഉണ്ട് സൈഡിലായി എനിക്കിപ്പോഴും കുറേ കൊമൻസ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിവിഷൻ അറിയില്ല മൾട്ടിപ്ല
ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് കളയാനായിട്ട് ആ പുറത്തുള്ള നമ്പർ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അതാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു അമ്പത് ആറിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവോ എട്ട് വട്ടം പോവും എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത് പോവില്ല ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോവും ബാക്കി ടു ഒരു സീറോ ഇറക്കിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും പോവും എത്ര വട്ടം ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റീൻ പോവില്ല എയ്റ്റീൻ പോവും വീണ്ടും ടു വന്നു ഒരു സീറോ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇറക്കിയിട്ടു ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും പോവില്ല എയ്റ്റീൻ പോവും എത്ര വട്ടം ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് വീണ്ടും എയ്റ്റീൻ ബാലൻസ് നമുക്കൊരു ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇതാ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരാ ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിൽ എയ്റ്റ് വന്നു താഴെ എയ്റ്റി ത്രീ അടുത്തിൻ്റെ താഴെ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടുക രണ്ട് ത്രീക്ക് പകരം മൂന്ന് ത്രീ ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ എക്സിട്ര എക്സിട്ര ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇതൊക്കെ അടുത്തെടുത്താന്ന് പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ആൻസർ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇറക്കി എഴുതുന്നു എന്നുള്ളോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി ഇവരൊക്കെ അടുത്താണെന്ന് പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ആ പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഛേദം മാറ്റിയില്ലേ അതിൻ്റെ കൃതികൾ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതിയത് ടെന്നിൻ്റെ പവർ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരുക ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ടെന്നും എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആക്കുക എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആണ് മുകളിലത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിലത്തെ നമ്പർ അതുപോലെ എഴുതി ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു സീറോ ടു അടുത്തത് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് മുകളിലത്തെ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു രണ്ട് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു സീറോ മുന്നിലിട്ടു അടുത്തത് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് ആ മുകളിലത്തെ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു മൂന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു സീറോ ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ലാസ്റ്റ് അത് നമ്പർ കിട്ട് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഏത് നമ്പർ ആണോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഒരു കണക്കുള്ളതാണ് വൺ ബൈ നയൻ അതാണ് അതിലെ ലാസ്റ്റത്തെ കണക്ക് കേട്ടോ വൺ ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം വൺ ബൈ നയൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ടെന്നിൻ്റെ പവർ ടെൻ റേസ് ടു വൺ ചെയ്യാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ
ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ വൺ ബൈ നയൻ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയാലും ടെൻ ആയാലും തൗസൻഡ് ആയാലും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതെന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ടെന്നിൻ്റെ പവർ പത്തിൻ്റെ കൃതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചു വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ബൈ നയൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഇൻറ്റു ഒരു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഹരിച്ചു നോക്കും ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ വരിക നമ്പേഴ്സിന് മാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തൗസൻഡ് എഴുതി നയൻ്റെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആദ്യം ടെൻ എടുത്തു എത്ര വട്ടം വൺ നയൻ സാർ നയൻ ബാലൻസ് ഒന്ന് ഒരു സീറോ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി വീണ്ടും വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ഒരൊന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ സീറോ വൺ ഇൻ നയൻ നയൻ വീണ്ടും വൺ ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി വൺ 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 പിന്നെ താഴത്തെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാലൻസ് ആരുണ്ട് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ആ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡിനോട് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വൺ 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 ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും വൺ 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 ബൈ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഇതാ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൺ ബൈ നയനോട് അടുത്താണ് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനോട് അടുത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് പത്തിൻ്റെ പവറൊക്കെ കണ്ട് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം വൺ ബൈ നയൻ കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ആദ്യം വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി കിട്ടി പിന്നെ വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ 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 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആ അടുത്തേക്ക് ഇവർ അടുത്താണ് എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ പത്ത് നാല് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ പത്തിൻ്റെ പവർ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന് പത്തിൻ്റെ കൃതി വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മുടെ വൺ ബൈ നയനോട് അടുത്തേക്ക് എഴുതി പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഒരു സൈനും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് സൈനാണ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എഴുതി വെച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്പേഴ്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടെൻ ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് അതൊക്കെ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇതൊക്കെ വൺ ബൈ നയനോട് ക്ലോസർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ നമ്പർ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നമ്പർ ഈ വൺ 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 ബൈ തൗസൻഡിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമാണ് സീറോ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളും ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ ബൈ നയൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് ആൾജിബ്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ വൺ ബൈ ടെൻ ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഓഫ് എനി നമ്പർ ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഏത് സംഖ്യയുടെയും വൺ ബൈ ടെൻ ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താൽ അവ സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുമെന്ന് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്താലും ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഭാഗത്തിനോട് അടുത്തായി വരുന്നത് എന്നാണ് ച
പത്തുമായിട്ട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനോട് അടുത്താണ് ഈ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ ഭാഗം അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനോട് അടുത്താണ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്നുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു വൺ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് എക്സ് ആക്കി ഇട്ടു നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇതാ വൺ ബൈ നയൻ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുക വൺ ബൈ നയൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ അടുത്താണ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് തന്നെ എക്സ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ നയൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ എക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇവിടെ മൈനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ വൺ 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 ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓഫ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഇനി അതിന് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണല്ലോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ എക്സ് ബൈ നയൻറ്റീൻ പത്ത് എക്സ് എന്ന് ഒമ്പത് എക്സ് പോയാൽ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ബൈ നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ വേണം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ എക്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് വൺ ബൈ നയൻ എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈൻ എഴുതുക ഈ ലൈൻ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് 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 ബൈ നയൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ലെവൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇതെന്താ എക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് ഡയറക്റ്റായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ലെവൻ എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻ എക്സ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ നയനും ഹൺഡ്രഡും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നൂറ് എക്സിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എക്സ് പോയി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എക്സ് തന്നെ എത്ര ആൻസർ കിട്ടി എക്സ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് തൗസൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ വൺ 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 ബൈ തൗസൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുമാണ് അവർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വൺ ബൈ ടെന്നും ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ കൺഫ്യൂഷൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം പോണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഭാഗം അതിനോട് ആരാ അടുത്ത് വരുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ വൺ 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 ഓഫ് തൗസൻഡ് അത് അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് തന്നെ എക്സ് ബൈ നയൻ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ 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 എത്രയാണ് വൺ 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 എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എക്സ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ 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 എക്സ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ഈ നയൻ 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 ആയിരത്തി നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നയൻ ഹൺഡ്ര
ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എഴുതി വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വന്നപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ലെവൻ എഴുതി വൺ ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എഴുതി കണ്ടോ ഇതൊക്കെ വൺ ബൈ നയൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എഴുതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ നയൻ വന്നപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ ബൈ നയൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 ഇനി ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 ഇനി എക്സ് ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനോട് അടുത്താണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്തിനാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി കൂടുതൽ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യൂസ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗോട്ട് അബൌട്ട് ടു സിംഗിൾ ഡെജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പൊതുതത്വം ഒരൊക്കെ സംഖ്യകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയുടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് നമ്പർ ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എഴുതി വെച്ചു ഇനി ടു ബൈ നയൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എഴുതാം ഫോർ ബൈ നയൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറിന് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ നയൻ വന്നാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി നയൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ക്യാൻ വി സേ ഇൻ ജനറൽ അബൌട്ട് ദസിമൽ ഫോംസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഒരേ ഒരു അക്കം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ദശാംശ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ എന്തു പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു നമ്പേഴ്സിന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ നയൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോം ദശാംശ രൂപം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ബൈ നയൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്താലും അതേ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ജസിമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ആ നമ്പറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ന്യൂമറേറ്റർ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ജനറൽ ഫോം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും If x is repeating, then this is x by 9 decimal form. x is repeating എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എക്സ് 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 ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 ആണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഫോം അത് ഏതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആയിരിക്കും സെവൻ ബൈ നയനിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആൻസർ ആയിരിക്കും ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ബൈ നയനിൻ്റെ ദശാംശ രൂപമാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആവാം അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും എക്സ് ബൈ നയൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ ലെവൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസിമൽ ഫോം ഓഫ് ടു ബൈ ലെവൻ ത്രീ ബൈ ലെവൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് ടെൻ ബൈ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നയനിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് കണ്ടത് നയൻ ഏതൊരു നമ്പർ ബൈ നയൻ ചെയ്താലും ഡെസിമൽ വാല്യൂ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഐസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എക്സ് 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 സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഏതൊരു നമ്പർ ബൈ ഇലവൻ ചെയ്താലും എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പർ
സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ വൺ വൺ സീറോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആദ്യത്തെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ അവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ലെവൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹരിച്ച് നോക്കുക അതാ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇവിടെയാണ് ലെവൻ്റെ ടേബിളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പോകില്ല നയൻറ്റി നയൻ പോകും എത്ര ടൈംസ് നയൻ ടൈം ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരുന്നത് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതവിടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെയും ചെയ്യാം താഴത്തെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ എഴുതേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ വൺ ടെൻ അതുപോലെ നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ലെവൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ആ വാല്യൂസിനൊക്കെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതൊക്കെ അടുത്താണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വൺ ബൈ ലെവനോട് അടുത്താണ് നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ബൈ ടെൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ആയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം താഴെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ടെന്നിൻ്റെ കൃതികൾ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ ന്യൂമറേറ്റർ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ ഒപ്പം താഴെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ആ എണ്ണത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം കേട്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്തിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക നയൻറ്റി നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഇനി എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് താഴെ നോക്കുക മൂന്ന് സീറോസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി വെച്ച നമ്പറിൽ രണ്ട് നമ്പർ ആണുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ വൺ ടു മുൻപിലായിട്ട് ഒരു സീറോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആയി ഇനി പോയിൻ്റ് സീറോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ സീറോ നയൻ സീറോ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ ബൈ ലെവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ബൈ ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നയൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നമ്പർ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരിക രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നേരത്തെ ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ടു ബൈ ലെവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്ത ടു ബൈ ലെവൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പോർഷൻ കാണുക ടു ബൈ ലെവൻ്റെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോർഷൻ കാണുക പിന്നെ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പോർഷൻ കാണുക ഇത് നോർമലി എല്ലാ കണക്കുകളിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ടു ബൈ ലെവൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതി വെക്കണം ആൻസേഴ്സ് എല്ലാതും ടു ബൈ ലെവൻ ഈക്വൽ ടു ആ ആൻസേഴ്സ് എടുത്ത് ഇറക്കി എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വൺ ബൈ ടെൻ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ
ഇവിടെ നോക്കിയ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നത് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ലെവൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ബൈ ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം കാണാം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ലെവൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ വാല്യൂസ് വരുന്നതെന്ന് എഴുതി വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ആ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ ത്രീ ബൈ ലെവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ടു സെവൻറ്റി ടു ബൈ തൗസൻഡ് എടുക്കുന്നു ടു സെവൻറ്റി ടു അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് മൂന്ന് സീറോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം വൺ ടു ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ടു സെവൻ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ആ ഒരു ഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിലേക്ക് പോവാണ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ ടു സെവൻ അങ്ങനെയാണ് ആ വാല്യൂസ് പോവാ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാ ടു സെവൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെവൻ കൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ ചെയ്താലും രണ്ട് നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം നയൻ കൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ നമ്മളോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ഫോം ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എക്സ് 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 സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള ക്രിയാഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കി ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വാല്യൂ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബൈ നയൻ ആണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ നയൻ പ്ലസ് അടുത്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു ബൈ നയൻ ആണ് താഴത്തെ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുകളിലത്തെ നമ്പർ മാത്രം കൂട്ടി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ത്രീ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസറിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡെസിഫൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപത്തിൽ അത് എഴുതണം ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ ബൈ നയൻ ചെയ്താലും ആ മുകളിലത്തെ നമ്പറിൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ആയിരിക്കും ആൻസർ ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ ബൈ നയൻ ആണ് വരുന്നത് ത്രീ ബൈ നയൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 അപ്പോൾ അവിടെ സെവൻ ബൈ നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ടെൻ ബൈ നയൻ എന്ന് വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ബൈ നയനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറും താഴെ കിടക്കുന്നത് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് ഹരിക്കുക ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ നയൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ നയൻ നയൻ ഇവിടെ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ബൈ നയൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അത് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതാലോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ 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 പോയിൻറ്റ് സീറോ പ്ലസ് വൺ 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 പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ
ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്തു ടു ബൈ നയൻ കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് നയനിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 എന്നുള്ളത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണം നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി വൺ ആണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നയനിൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ നയൻ വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ നയൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ത്രീ ബൈ നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമ്മൾ നയൻ കിട്ടും പിന്നെ നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം നയൻ്റെ സ്ക്വയർ മീൻസ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒൻപത് ബൈ എൺപത്തി ഒന്ന് വന്നു ഇത് രണ്ടും ഏതെങ്കിലും ടേബിളിൽ പോവോ എന്ന് നോക്കുക ഒമ്പതിൻ്റെ ടേബിളിൽ പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്നിൻ്റെ ടേ ഒമ്പതിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഒൻപത് പോകുന്നത് ഒരു വട്ടം ഒൻപതിൻ്റെ ടേബിളിൽ എയ്റ്റി വൺ എൺപത്തി ഒന്ന് പോകുന്നത് ഒൻപത് വട്ടം അങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഇവിടെയും നമ്മൾ എത്തിച്ചത് താഴെ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വരുന്ന ഫോമിലേക്കാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് മുകളിൽ അപ്പോൾ വൺ 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 ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു 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 വന്നിരുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ റൂട്ട് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ബൈ നയൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നയനെ നമുക്ക് ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഇനി ഈ ടു ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ താഴെ നയന് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ടൂൻ്റെ ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കാം താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നയൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ട ടു ബൈ ത്രീ എടുത്തു ത്രീ ഉണ്ട് താഴെ ആ ത്രീൻ്റെ ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നയൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മുകളിലും ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യിക്കരുത് ഫസ്റ്റ് താഴേക്ക് നോക്കുക ത്രീ ത്രീൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെ മുകളിലും വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ബൈ നയൻ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം നയൻ താഴെ വന്നാൽ ഇനി എളുപ്പമാണല്ലോ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഏതൊരു നമ്പർ ബൈ നയൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സിക്സ് ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന